ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் அகாடமி சேனல் நான் உங்கள் ஹேமலதா இன்றைக்கி நம்ம பைத்தான் சீரீஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் நம்ம கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்த கண்டினியூஷேஷனாக நம்ம லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் அதனால் இதில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் மோர் தென் ஒன்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ரன் ஆகும் இப்போ நீங்கள் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இஃபுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கண்டிஷன் அந்த ப்ரோக்ராம்லேயே ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரு தடவை தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிஷன் செக் ஆகும் இது ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் எல்சிஃபில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் போகும் ஒரு வேளை ஃபால்ஸ் ஆகலைன்னா அந்த கை எல்சிஃபில் இருக்கிற கண்டிஷன் செக்கே ஆகவே ஆகாது ஸோ ஒன் கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஆகாது அதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் மோர் தென் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா செக் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ வரைக்கும்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப தானே தானே என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் லூப்பி அப்படி லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறோம் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மித்த லாங்குவேஜில் வைல் டூ வைல் ஃபார் அப்படின்னு மெயினாக மூணு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் படிப்போம் இங்கே நமக்கு வைல் வைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஃபார் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் வந்து இருக்குது பட் இந்த ஒயிலையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச லாங்குவேஜில் இல்லாதபடி ஒயிலுக்கு எல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாலெல்லாம் ஒயிலுக்கு எல்ஸ் கிடையாது நமக்கு பைத்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா எல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி எப்படி கோடிங் எழுதுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கவுண்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கவுண்டருங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு ஜீரோனு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூ இனிஷியலைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒயில் லூப் எழுத போகிறோம் ஒயில் லூப் எழுதுறதுக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் அப்படின்ற கீவேர்டு ஸ்பேஸ் விட்டு உங்களுடைய கண்டிஷன் கோலன் நான் இங்கே சொன்னேன் கேலி பிரேசஸ் கிடையாது ஸோ கேலி பிரேசஸ்க்கு பதில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கோலன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இந்த பிளாக்குக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கவுண்டர் ஈக்குவல் டு கவுண்டர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அப்போ கவுண்டருடைய வேல்யூ என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வருது த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் ப்ரிண்ட் பைத்தான் லூப்ஸுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பைத்தான் லூப்ஸுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுது திரும்ப என்ன செய்யுது இப்போ கவுண்டரோடைய வேல்யூ கவுண்டரோட வேல்யூ லாஸ்ட்டாக அப்டேட் ஆன வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ இப்போ ஜீரோ எடுத்துக்காது ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் ஜீரோ யூஸ் லெஸ் தென் டென் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ள போது ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீன்னு அப்டேட் ஆகிடுது பைத்தான் லூப்ஸுங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ கவுண்டரோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னது த்ரீ ஸோ த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு வரும் கண்டிஷன் ட்ரூ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் திரும்ப பைத்தான் லூப்ஸ் ரெண்டாவது தடவை உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து இப்போ கவுண்டரோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டென் கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ள வருது சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்னு வந்துடும் சரிங்களா நைன் வந்துட்டு பைத்தான் லூப்ஸ் தேர்ட் டைம் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து நைன் இஸ் லெஸ் தென் டென் கண்டிஷன் இப்போயும் ட்ரூ உள்ளே வருது ஸோ நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல்னு ஆகிடும் பைத்தான் லூப்ஸ் நாலாவது தடவை ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ டுவெல் இஸ் லெஸ் தென் டென் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஒயில் லூப் தன்னை தண்ணி திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு கால் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு இதுதான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் பைத்தான் லூப்ஸுங்கிறது நாலு தடவை நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கும் இந்த டுவெல் இஸ் லெஸ் தென் டென் வர்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி இதுக்கப்புறம் ஏதாவது லைன்ஸ் நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் எழுதியிருக்கீங்களான்னு பார்க்கும் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இல்லாத பட்சத்துக்கு அப்படியே ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆயிரும் பாருங்கள் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் பைத்தான் லூப்ஸுங்கிறது நாலு தடவை ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஜீரோவை வச்சு பண்ணுது அடுத்து இது த்ரீ இது சிக்ஸ் இது நைன் டுவெல் ஆடுறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒயில் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய சின்டா
நீங்கள் எழுதி காமிக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இங்கேயும் கவுண்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வை கவுண்டர் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் பேரன்தீசிஸ் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் நான் ஸ்பேஸே விட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஸ்பேஸ் விட்டதோடு விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது போடாட்டி எரர் வராது சரிங்களா ஸோ கவுண்டர் இஸ் லெஸ் தென் டென் கவுண்டரோட வேல்யூ எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் டென் ஸோ உள்ளு உள்ளுக்குள்ளே போகுது என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ கவுண்டரோட வேல்யூ த்ரீனா இருக்கும் பைத்தான் லூப்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடுது ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து என்ன ஆகும் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் டென் வரும் கவுண்டரோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஆகும் ரெண்டாவது ரூபா பைத்தான் லூப்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்னு வரும் அடுத்து மூணாவது தடவை ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் அடுத்து நைன் இஸ் லெஸ் தென் டென் வர்றப்ப கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நாலாவது தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் டுவெல் இஸ் லெஸ் தென் டென் வர்றப்ப என்ன ஆயிரும் இந்த ஒயில் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஸ் பிளாக் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்ன சொல்லுது கோட் பிளாக் இன்சைடு எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்து நம்ம எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய இது ரன் ஆகுது அப்படின்றது சொல்லுது அப்போ ஒயிலில் இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ அதோட எல்ஸ் பிளாக் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லைக் இஃப் எல்ஸ் மாதிரி தான் இஃபோட கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ எப்படி எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகுதோ ஒயிலோட கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது எல்ஸ் பிளாக் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகேவா பாருங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நாலு தடவை வந்துருச்சு டுவெல் இஸ் லெஸ் தென் டென் வர்றப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஆயிரும் ஸோ ஃபால்ஸ் ஆனோன்னே எல்ஸ் பிளாக்கில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த இது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது இது ஒயில் வித் எல்ஸ் சரிங்களா ஸோ பைத்தானில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து இன்டர்வியூவில் முக்கியமாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் ஒயிலுக்கு எல்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிலையே பிரேக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கோடிங்ஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது பைத்தான் யூஸ் பண்ணி சம் ஆஃப் த என் நம்பர்ஸ் லார்ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஃபிப்னாசிக்கல் ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் இனி வரக்கூடிய ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் கான்செப்ட் வைஸ் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் நல்லா புரியணுன்றதுக்காக நான் நான் ரொம்ப சிம்பிள் சிம்பிளான சாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா பாருங்கள் ஏன்னா பேசிக்காக படிக்கிறவங்களுக்கு கூட புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இது நமக்கு பாருங்கள் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஐன்றது ஒரு வேரியபிள் அதுக்கு ஒன்றுன்ற வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஒல் ஐ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் என்னது ட்ரூ ட்ரூ ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஐயை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ அடுத்து என்ன செக் பண்ணுது ஒயிலுக்குள்ளே ஒரு இஃப் எழுதியிருக்கோம் ஒயிலுக்குள்ளே இஃப் எழுதலாம் சரிங்களா எழுதியிருக்கிறோம் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆ டபுள் ஈக்குவல் டுங்கிறது என்ன செக் பண்ணும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கிறது சேம் வேல்யூவான் செக் பண்ணும் டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டிங்கன்னா அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன் பார்க்குறோம் இல்லை ரெண்டுமே சேம் கிடையாது ஸோ இல்லாததுனால ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது என்னது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் தட் மீன்ஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ என்னாகுது ஐயோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன் ஆகிடும் இந்த கண்டிஷன் ஒயில் கண்டிஷன் இன்னும் ஃபால்ஸ் ஆகலை திரும்ப உள்ள போது டூ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ சரிங்களா அடுத்து டூ அப்படின்னு பண்ணிடும் சரிங்களா டூ அப்படின் பண்ணும் இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு ஐயோட வேல்யூ த்ரீன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் என்னது ட்ரூ சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது த்ரீ அப்படின்னு பண்ணும் த்ரீ அப்படின் பண்ணிட்டு பாருங்கள் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேக் பிரேக்குனா என்ன செய்யும்னா இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே பிரேக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் ப்ரோக்ராமோட நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் இங்கே ப்ரோக்ராமோட நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம எழுதலை ஒயிலோட முடிச்சிட்டோம் அப்போ உங்களுக்கு ப்ரிண்ட்டில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து இந்த ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் உங்களுக்கு என்ன ஆகாது நடக்காது சரிங்களா ஓகேவா பாருங்கள் நம்ம ரன் பண்ணி பிரேக்குங்கிறது நீங்கள் எந்த பிளாக்கில் நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிளாக்கை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடும் ஒயிலுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒயிலை விட்டு வெளியில் வந்துடும் ஃபாருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபாரை விட்டு வெளியில் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ பிரேக் அந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் இன்டர்ப்ட் ஆகி ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட்
இந்த ஒயிலுக்கு முடிச்சுட்டு இது நார்மல் கோடிங் அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஒயில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஸோ அப்போ இங்கே பிரேக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக த்ரீ முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் ஓவர் அப்படின்னு வரும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ த்ரீ வரைக்கும் வந்துட்டு அதோட ஒரு ஒயில் லுக் முடிஞ்சிருச்சு ஒயில் லுக் அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது லைன்ஸ் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொன்னேன் நான் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருந்தேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஓவர்ன்று உங்களுக்கு மெசேஜ் வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ பிரேக்குங்கிறது எந்த பிளாக்குக்குள்ளே இருக்கோ அது பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப அந்த பிளாக்கை விட்டுட்டு ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் என்ன ஆகுது வெளியில் வந்துடுது இங்கே ஒயில் லுப் கிட்ட எழுதியிருக்கோம் அப்போ எப்போ நம்ம பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அதோட அந்த ஒயில் லுப் முடிச்சுட்டு நமக்கு வெளியில் வந்துடுது ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் கண்டினியூனால் என்னென்னா நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணுங்க இந்த லூப்பு எக்ஸிக்யூட் ஆகுங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோ இதையே திரும்ப திரும்ப பண்ணுன்னு சொன்னால் தட் இஸ் கண்டினியூ பிரேக்குக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம் ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் சரிங்களா ஐ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ன வருது ஐயோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் டூ வரும் ஐ ப்ளஸ் ஒன் சாரி ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னு வரும் சரிங்களா அடுத்து இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது உங்களுக்கு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ இல்லை ஸோ ஐயோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது அப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ ஒன் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா எப்போ இந்த இடத்துல மாறிச்சோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் இங்கே ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்ன்னு கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நீங்கள் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணனால ஐயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு ஆயிரும் இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆன் தான் செக் பண்ணும் இல்லை இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ கிடையாது ஸோ அதனால் ஐயே ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது சரிங்களா இந்த இஃப் கண்டிஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த கண்டினியூ மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒயில் லூப்போட ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ ஒன்றை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது அடுத்து வந்து ஒன் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கண்டிஷன் ட்ரூ ஐயோட வேல்யூ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டூ ஆகிடுச்சு டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ இல்லை அப்போ டூ ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு அடுத்து என்ன செய்யுது த்ரீ த்ரீ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்னு வந்துடும் சரிங்களா ஆ சாரி ஸோ இப்போ ஒன்றில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வரும் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ டூவை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் டூ இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ இப்போ ஏ ஐயோட வேல்யூ த்ரீ கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ திரும்ப என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒயில் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அப்போ என்ன உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூன்ற வேல்யூ மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகாது பாருங்கள் சாரி த்ரீ வேல்யூ வந்து என்ன ஆகலை உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகாது அந்த ஒரு இடம் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகுது பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஒன்று ஐயோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் 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 ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ சரிங்களா கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு ஸோ ஐ வந்து ஒன்னுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று தான் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ சரிங்களா டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடையாது ஸோ ஐயோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்து இப்போ டூ இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது கண்டிஷன் ட்ரூ உள்ளே போகுது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீன்னு ஆயிரும் த்ரீ வர்றப்போ இங்கே கண்டினியூ கொடுத்துட்டோம் கண்டினியூனால் லூப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருந்த லைன் எங்கே போயிடும் கேட்டிங்கன்னா லூப்புக்கு போயிடும் இந்த ஐயா ப்ரிண்ட் பண்ணாது அப்போ த்ரீன்ற வேல்யூ உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகாது சரிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன செக் பண்ணும் த்ரீ இஸ் லெஸ் தென் செக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு செக் பண்ணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்னு வந்துடும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு த்ரீ வராது ஃபோரை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் இதே மாதிரி சிக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ கண்டினியூ போட்டிங்கன்னா இந்த கண்டினியூ திரும்ப என்ன செய்யும் ஒயில தான் போய் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் என்ன ஆயிரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிப் ஆகிடும் அதனால தான் அவுட்புட்டில் என்ன வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்ற வேல்யூ உங்களுக்கு வரலை ஏன்னா த்ரீயோட ஸ்கிப் ஆகி திரும்ப ஒயில் லூப்புக்கு ரீஸ்டார்ட் ஆனனால த்ரீயை ப்ரிண்ட் பண்ணாமல் திரும்ப த்ரீயை வச்சு கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு செக் ப
ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்ன்ற வேரியபிள்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது த்ரீ ஒரு வேல்யூ ஃபைவ் ஒரு வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு வேல்யூ இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் இது வந்து ஒரு கலெக்ஷனாக எங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது எப்படி கலெக்ஷனாக ஸ்டோர் ஆகுது இதுக்கு பின்னாடி எப்படி மெமரி அலாகேஷன் நடக்குதுன்னா இந்த லிஸ்ட்டுன்ற டாப்பிக்கை மட்டும் நம்ம தனியாக பார்ப்போம் அதில் உங்களுக்கு நான் எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படின்னு ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த கலெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம எழுதிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா சம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா சம்மோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ சம் வந்து ஜீரோனு டிக்ளேர் ஆகி இனிஷியலைசேஷன் ஆகிருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இப்போ ஃபார் ஃபார் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வேரியபிள் நேம் இன் நம்பர்ஸ் அதாவது இப்போ இங்கேருந்து ஒவ்வொரு நம்பராக எடுக்கும் எப்படி ஹைட்ரேஷன் நடக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லேருந்து லாஸ்ட்டு பொசிஷன் வரைக்கும் உங்களோட கண்ட்ரோல் ட்ராவர்ஸ் பண்ணும் அதாவது நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எந்த கலெக்ஷன்லேருந்து எடுக்கிறோம் நம்பர்ஸ்ன்ற கலெக்ஷன்லேருந்து எடுக்கிறோம் இந்த நம்பர்ஸுக்குள்ளே சம் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கெட் பண்ணும் அப்போ இந்த நம்பர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்னது த்ரீ த்ரீ வந்து எங்கே வரும்னா நம்முக்கு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம் இன் நம்பர்ஸ் அப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்து த்ரீ கொடுக்கும் என்ன செய்து சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் நம் ஸ்டார் டூ அப்போ என்ன வருது சம்மோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அதாவது த்ரீ ஸ்டார் ஸ்டார் டூனா த்ரீ பவர் டூன்னு அர்த்தம் பவர் கேப்பில் எழுதணும் சரிங்களா த்ரீ பவர் டூனா என்னது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் சரிங்களா ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்கள் அடுத்த வேல்யூ எடுக்கும் ஃபைவ் எடுக்கும் ஸோ ஃபைவ் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி சம்மில் இப்போ என்ன இருக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் நயன் நயன் இருக்கும் ஸோ நயன் ப்ளஸ் இப்போ என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா என்ன எடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நயன் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அடுத்து என்ன வேல்யூ இருக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீயே எடுக்கும் நம்மக்கு வந்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் அடுத்து என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா சம்மில் ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு நயன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருந்துச்சு தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து சம் வாட்டு என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சம்திங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங்னு வரும் ஸோ இப்படியே ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து எடுத்து உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணி பழைய ரிசல்ட்டோடு என்ன செய்து ஆட் பண்ணுது ஸோ இந்த இந்த இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எது வரைக்கும் போகும் லாஸ்ட் எயிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துடும் எயிட் இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து ரிசல்ட் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபோரோட ஆட் ஆகும் ஸோ அதோட ரிசல்ட் என்னவோ சம்மில் இருக்கும் ஸோ இந்த எயிட் வரைக்கும் முடித்த உடனே ஃபார் லூப் என்ன ஆயிடும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் அப்போ இந்த ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஒரு கலெக்ஷனோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூலேருந்து லாஸ்ட் வேல்யூவாக எடுத்து 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 நீங்கள் என்ன வேரியபிள் நேம் அங்கே கொடுத்துருக்கீங்களோ அதில் கொடுக்கும் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் நடக்கும் எங்கள் கண்டிஷன் எல்லாம் செக் பண்ணாது சரிங்களா இது ஒரு வித்தியாசமான ஃபார் லூப் இதெல்லாம் பைத்தானில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது சரிங்களா இங்கே கண்டிஷன்லாம் செக்கிங்லாம் கிடையாது ஸோ அப்படியே அந்த கலெக்ஷன்லேருந்து எடுத்து எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உள்ளுக்கில் ஏதாவது பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ வருது முடிஞ்சிருச்சோ அதோடு உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராமில் நெக்ஸ்ட் லைன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரோக்ராமை முடிச்சு வெளியில் வந்துடும் சரிங்களா பாருங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு செவன் செவன்டி ஃபோர் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இன்டென்டேஷன் ப்ராப்பராக இல்லைன்னு எரர் வந்துச்சு ஸோ ஃபார்லூப்போட இன்டென்டேஷனை விட்டுட்டு நான் எழுதியிருக்கிறேன் சரிங்களா அதனால் இன்டென்டேஷன் எரர் வந்தது ஸோ செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா ஸோ முதல்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த ஸ்பேஸ் விடாமல்
ஸோ இதிலையே நம்ம ரேஞ்சும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பாருங்கள் அடுத்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஃபார் லூப் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இது ரொம்ப சிம்பிள் ரேஞ்சுனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் எந்த வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணல எந்த வேரியபிள் நான் இனிஷியலைசேஷன் பண்ணல ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறேன் அப்போ இது என்ன செய்யும்னா ஒன்லேருந்து எடுக்கும் ஃபைவ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு மைனஸ் ஒன்லேருந்து எடுக்கும் ப்ரிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ அவுட் புட் நீங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ ஒன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு சார் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ இன் ரேஞ்சுன்னு ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோமா அப்போ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன எடுத்து வேல்யூஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஸோ அது ரேஞ்சுக்கு எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் சிக்ஸை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கிறாது சரிங்களா அதை வந்து ஒமிட் பண்ணிடும் எந்த இடத்துல நீங்கள் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் கொடுத்துருக்குற நம்பர் வரைக்கும் முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ உங்களுக்கு ஆறு நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகிடுது என்ன நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகிச்சு பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ ஆறு நம்பர் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சா இது வந்து எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஃபார் இன் ரேஞ்ச் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இனிஷியலைசேஷன் இல்லை கண்டிஷன் இல்லை எவ்வளோ ஈஸியாக லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு கலெக்ஷன்லேருந்து எடுத்து எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் எக்ஸிக்யூஷன் உங்களுக்கு பண்ணிடுது இது ஃபார் இன் ரேஞ்சு ஃபங்க்ஷன் ஸோ பைத்தானுடைய ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கோடிங் எழுதலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரேஞ்சிலேயே லிமிட்டு அதாவது ஸ்டார்டிங் லிமிட்டும் என்டிங் லிமிட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எங்கே இருந்து ஆரம்பி ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்காமல் டூலேருந்து ஆரம்பி எதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முடிச்சிடணும் சிக்ஸுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முடிச்சிடணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு என்ன எடுத்துக்கும் டூ எடுத்துக்கும் டூ அப்ரிண்ட் பண்ணிடும் அடுத்து த்ரீ எடுத்துக்கும் த்ரீ அப்ரிண்ட் பண்ணும் ஃபோர் எடுக்கும் ஃபைவ் வரைக்கும் எடுக்கும் எதை எடுக்காது சிக்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ரேஞ்சில் நீங்கள் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நம்பரை நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது ப்ரோக்ராம் உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறாது பாருங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்துருக்குதா ஓகே ஸோ இது ஃபாரின் ரேஞ்சில் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு லிமிட்டும் என்டிங் ரேஞ்ச் லிமிட்டும் கொடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு லூப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாருங்கள் இதில் மூணு வேல்யூ இருக்குது ரெண்டு வேல்யூனால் ஸ்டார்டிங் என்டிங்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த மூணாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டூ ப்ரிண்ட் பண்ணிடுது டூலேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் நம்பர்ஸ் எடுக்கலாம் அதாவது டூலேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறது எவ்வளோ எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும்னா த்ரீ த்ரீயாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அதாவது இப்போ டூ எடுத்துச்சுன்னா அடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் எடுக்கணும் அதுக்கடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எடுக்கணும் அப்புறம் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ எடுத்து டூ ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு எவ்வளோ நீங்கள் த்ரீ கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய இன்க்ரிமெண்ட் பொசிஷன் சரிங்களா எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஸோ டூக்கு அப்புறம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் ஃபைவ் எடுக்கும் ஃபைவ் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கான்னு பார்க்குது டூலேருந்து டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவை எடுத்து ஃபைவ் ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னாகும் எயிட் எடுக்கும் எயிட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இது வரைக்கும் அதே மாதிரி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் வரும் அப்புறம் ஃபோர்டீன் வரும் அப்புறம் செவன்டீன் வரும் அடுத்து டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் வரும் சரிங்களா ஏன்னா தேர்ட்டி வரக்கூடாது தேர்ட்டிக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடணும் பாருங்கள் நம்ம அவுட் புட் பார்க்கலாம் ஸோ மூணு வேல்யூ ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் இண்டிங் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு என்டிங் ரேஞ்சு லாஸ்ட் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுமோ அந்த இது
ஸோ அது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ சிக்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா எல்ஸ் பிளாக்கில் ஃபைனலி ஃபினிஷ்னு வந்துடும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிரும் சிக்ஸ் வர்றப்ப உங்களுக்கு ஃபார்லூப்பு முடிஞ்சு போயிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யுது எல்ஸ் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பாருங்கள் நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து எல்ஸ் பிளாக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் பாருங்கள் ஆயிருக்கா ஸோ ஜீரோலேருந்து ரேஞ்சில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் வந்து எல்ஸ் பிளாத்தில் உள்ளது உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குது ஸோ இது ஃபாருக்கு எல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் நெஸ்டடு ஃபார் லூப் சரிங்களா நெஸ்டடு ஃபார் லூப்னால் ஃபாருக்குள்ளே ஃபார் யூஸ் பண்ணுறது நெஸ்டடு ஃபார் லூப் இங்கேயும் ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குது ஏடிஜேக்குள்ளே ஒரு கலெக்ஷன் இருக்குது ரெட்டு பிக்கு டேஸ்டின்னு ஃப்ரூட்ஸ்குள்ளே ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸ் இன் ஏடிஜே அப்போ ஏடிஜேயில் இருக்கக்கூடிய மொதல் வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸுக்கு ரெட்டு வரும் இது ஓகே ரெட்டு இருக்குது வந்துருச்சு அப்படி இருந்துச்சுன்னா உள்ளே போகுது அடுத்து ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கிற மொதல் வேல்யூ ஒய்க்கு வரும் என்ன பண்ணுது ஆப்பிள் வருது சரிங்களா இப்போ எக்ஸையும் ஒய்யையும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பைத்தானில் எக்ஸையும் ஒய்யையும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ரெட்டு ஒய்யோட வேல்யூ ஆப்பிள் பிரிண்ட் ஆகிரும் இந்த இன்னொரு லூப் எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் அவுட்டர் லூப்புக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் போகும் அடுத்த ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து என்ன எடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பனானா எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸோட வேல்யூ மாறலை ரெட்டு பனானான்னு வரும் அடுத்து என்ன எடுக்கும் செரி எடுக்கும் அப்போ ரெட்டு செரின்னு வரும் சரிங்களா அப்போ ஃப்ரூட்ஸில் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அப்போ கலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே இப்போ மேலே அவுட் என்ன செய்யும் அவுட்ரு லூப் எடுக்கும் இப்போ என்ன எடுக்கும் பிக் எடுக்கும் அடுத்து பிக்கை வச்சு பிக் ஆப்பிள் பிக் பனானா பிக் செரி வந்துடும் அடுத்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வந்து டேஸ்டி எடுக்கும் அப்போ டேஸ்டி ஆப்பிள் டேஸ்டி பனானா டேஸ்டி செரின்னு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்டியோடு முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸே ஃபால்ஸ் ஆயிரும் வெளியில் வந்துடும் சரிங்களா சார் இது வந்து நெஸ்டர்டு ஃபார் லூப் இந்த பைத்தான் ஓகேவா ஃபாருக்குள்ளே ஃபார் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்குது அது எப்படி ஒரு காரணம் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ ரெட்டை வச்சு ஆப்பிள் பனானா சரி போட்டாச்சு அடுத்து பிக்காக வச்சு வந்துருச்சு அப்புறம் டேஸ்டியை வச்சு வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் ஃபார் லூப் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே இன்னர் ஃபார் லூப் உங்களுக்கு ரன் ஆகிருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாமே ஃபாரில் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன பாசிபிலிட்டி எப்படியெல்லாம் நம்ம கோடிங் பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அடுத்த இதில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதே இது பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம எப்படி வச்சு பண்ணலாம் இது கான்செப்ட் புரிஞ்சால் தான் உங்களால் அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நமக்கு எழுத முடியும் ஸோ அதுக்காக இது சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம காமிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பைத்தானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயில் இருக்குது ஒயிலையே எல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிலில் பிரேக் யூஸ் பண்ணோம் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து ஃபார் ஃபாரில் இன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் ஃபார் இன்னில் வந்து ரேஞ்சில் வெறும் என்டிங் ரேஞ்சு மட்டும் யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு என்டிங் ரேஞ்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு என்டிங் ரேஞ்சு அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபாருக்கு எல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நெஸ்டர்டு ஃபார் வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பைத்தானில் இருக்கக்கூடிய லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு மிஞ்சி வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இதை வச்சு அடுத்து கான்செப்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 